റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ഒബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ട് ഈ ഒബ്ജെക്റ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പോയിൻറ്റ് വൺ ഒരു പോയിൻറ്റ് ടു അപ്പോൾ അവിടെ രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്റ്റീവ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക പി വൺ അതേപോലെ പി ടു രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് ഫോഴ്സസ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ എന്തായിരുന്നു ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോഫിഷ്യൻ്റ് അപ്പം വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും എന്താണ് ഡെൽറ്റ വൺ അതുപോലെ ടൂലും ഉണ്ടാവും ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടു ഇതിനൊക്കെ രണ്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഫസ്റ്റ് കേസ് ഡെൽറ്റ വണ്ണിൻ്റെ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പി വൺ കാരണം വണ്ണിലൊരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ വണ്ണിൽ തന്നെ പി ടു കാരണവും കൂടെ ഒരു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ രണ്ടിൻ്റെയും കൂടെ എഫക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡെൽറ്റ വൺ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ പി വൺ കാരണമുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു പി വൺ ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ അല്ലെങ്കിൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു പി വൺ അറ്റ് വൺ ഇനി അടുത്തത് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു പി ടു അറ്റ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ ടു അറ്റ് ഇൻറ്റു പി ടു അല്ലേ അതിനകത്ത് ഈ എ വൺ വൺ അതുപോലെ എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് എന്താണ് ആ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് അറ്റ് വൺ അതിനാണ് നമ്മൾ എ വൺ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി എ വൺ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് അറ്റ് വൺ ഡ്യൂ ടു ലോഡ് അറ്റ് ടു അതാണ് എ വൺ ടു ഓക്കെ ഇതേപോലൊരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിനകത്ത് രണ്ട് പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് വൺ ടു അപ്പം വണ്ണിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് ആണ് പി വൺ ടൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സ് പി ടു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ഫോഴ്സ് കാരണം പി വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കാരണം അതേപോലെ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് കാരണം ഒക്കെ നമുക്കിവിടെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഡെൽറ്റ വൺ വണ്ണിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ ടൂവിലുള്ള ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടു വണ്ണിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ വൺ ടൂവിൻ്റെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഡെൽറ്റ ടു ഇനി അതിൻ്റെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ നോക്കാം ഡെൽറ്റ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് അത് പി വണ്ണും ഉണ്ട് അതേപോലെ പി ടുവിനും അതിന് എഫക്റ്റ് ഉണ്ട് അതായത് പി വൺ കാരണം വണ്ണിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്പ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ ഇനി അതേപോലെ പി ടു കാരണം വണ്ണിലുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് പി ടു ഇൻറ്റു അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പി ടു ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് വൺ അതേപോലെ ടോട്ടൽ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അറ്റ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ആ ഡ്യൂ ടു പി വൺ പി വൺ കാരണമുള്ള ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ ടു വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ പ്ലസ് ദാറ്റ് ഡ്യൂ ടു എന്താണ് പി ടു അത് എ ടു ടു ഇൻറ്റു പി ടു രണ്ട് ഡിഫ്ലക്ഷൻസ് കിട്ടി ഇനി സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ റിലേഷൻ യു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു പി വൺ ഡെൽറ്റ വൺ പ്ലസ് പി ടു ഡെൽറ്റ ടു ഇവിടെ ഇനി നമ്മൾ ഈ ഡെൽറ്റ വൺ ഡെൽറ്റ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം ഓക്കെ അങ്ങനെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് അതെ ഇവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിൽ കിട്ടി ഇതാണ് സ്ട്രെയിൻ എനർജിയുടെ റിലേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമുക്ക് ഇതേ കേസ് തന്നെ വേറൊരു രീതിയിൽ നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഇപ്പം ഈ കേസ് തന്നെ ഇപ്പം രണ്ട് ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആദ്യം പറയുന്നു പി വൺ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ നമ്മൾ പിന്നെ പറയുന്നു പി ടു കൂടെ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു മൂന്ന് കേസായിട്ടാണ് നമ്മൾ അത് കമ്പയിൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് പറയാം അതായത് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഒബ്ജെക്റ്റിൽ
സ്ട്രെയിൻ എനർജി വൺ യു വൺ എന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കട്ടെ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പി വൺ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ വണ്ണിൽ പി വൺ മാത്രമാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിലേഷൻ വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു കോസ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റ് ഇവിടുത്തെ കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോഴ്സ് പി വൺ ഇൻറ്റു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഡിസ് ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എത്ര വരിക ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ ഇൻറ്റു പി വൺ സ്ക്വയർ ഇനി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇവിടെ ടൂവിലും ടൂവിലൊരു പി ടു ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പം എന്താണ് നമ്മുടെ സിമിലർ കണ്ടീഷൻ തന്നെ വരും അല്ലേ പിയിൽ ഇനിയിപ്പം ടൂവിൽ പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫോഴ്സും കൂടെ വരുമ്പോൾ ആദ്യം ഇതൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസ് എന്തായിരുന്നു പി വൺ മാത്രം ആക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇനി ടൂവും കൂടെ വരുമ്പം സ്ട്രെയിൻ എനർജിക്ക് എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും നോക്കാം അതായത് ടൂവിൽ വരുമ്പം രണ്ട് കേസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് പി ടു ആക്ട് ചെയ്യുന്നു ടൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ പി ടു കാരണം വണ്ണിലൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അത് കാരണം ഒരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് യു ടു അടുത്ത കേസായിട്ട് സെക്കൻഡ് കേസായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം അതേപോലെ തേർഡ് കേസിൽ തേർഡ് കേസിൽ എന്താണ് ടൂവിൽ തന്നെ ഒരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് പി ടു കാരണം അത് കാരണം ഒരു സ്ട്രെയിൻ എനർജി ഉണ്ടാവും അതിന് നമുക്ക് യു ത്രീ എന്നിരിക്കട്ടെ യു ത്രീ ഇതെല്ലാം കൂടെ സം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിലെ യുടെ വാല്യൂ തന്നെ കിട്ടണം അതാണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് പി ടു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പി ടു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പി ടു ടൂവിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം പി ടു കാരണം വണ്ണിലുണ്ടാകുന്ന ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഡിഫ്ലക്ഷൻ വിൽ ബി എത്രയായിരിക്കും ആ എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പി ടു അതാണ് ഇവിടുത്തെ ഡിഫ്ലക്ഷൻ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഈ പോയിൻ്റിലല്ല ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വേറെ പോയിൻ്റിലാണ് അതുകൊണ്ട് സ്ട്രെയിൻ എനർജി വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വർക്ക് ഡൺ എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ വർക്ക് ഡൺ എന്ന് പറയുമ്പം ആ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയായിരുന്നു ആക്ട് ചെയ്തത് പി ടു ഇൻറ്റു ആ ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര ആണ് എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് എ വൺ ടു പി ടു സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടി അല്ലേ ഇനി തേർഡ് കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു തേർഡ് കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തേർഡ് കേസിൽ വരുന്നത് ആ അവൻ ഈ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ എന്തായിരിക്കും ടു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റിൽ പി ടു ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെയിൻ എനർജി എന്താണ് കോസ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റ് അല്ലേ അതായത് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇവിടുത്തെ കോസ് പി ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോഴ്സ് ആണ് എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അവിടുത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് എത്ര ആണ് എ ടു ടു ഇൻറ്റു പി ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും വരിക എ ടു ടു പി ടു സ്ക്വയർ ഇത്രയും കിട്ടി അല്ലേ അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ ഇനി ടോട്ടൽ ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ ടോട്ടലിനെ നമുക്ക് യു ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ യു ഫോർ ഈക്വൽ ടു യു വൺ പ്ലസ് യു ടു പ്ലസ് യു ത്രീ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര ആയിരിക്കും വരിക ഹാഫ് ഇൻറ്റു എ വൺ വൺ പി വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ ടു പി ടു ഇവിടെ ഓക്കെ സോറി ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട് ഇവിടെ പി ടു അല്ല പി വൺ ആയിരുന്നു ഓക്കെ പി വൺ ഇൻറ്റു എന്നാലേ ആ വർക്ക് ഡൗൺ വരത്തുള്ളൂ ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് പി വൺ ആണ് പി വൺ ഇൻറ്റു ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വരുന്നത് ഇവിടെ ഈ രീതിയിലല്ല പകരം എ വൺ ടു ഇൻറ്റു പി വൺ പി ടു ഈ രീതിയിലാണ് വരിക ഇനി അപ്പോൾ നമുക്ക് യ
plus half into um, a two to p two square. ये नो टर्म गटी। ये नो हमको आने के लिए ना रियरेंज जिधे half common अड़ गाने के लिए half into a one one p one square plus two a one two p one p two plus a two two p two square ये नो अब हमको u four इंडा वैल्यू ये निकटी अदा बोले फर्स्ट केस इले u नॉर्मल नेट ये रे वैल्यू निकटी आ रहा है इधर एंडन सेम आना अब हमारा तम्मिल इक्वेटी इंपर हमको कितना अंदर ना इन रिलेशन कितना अलग है ए टू वन प्लस ए वन टू इक्वल टू टू ए वन टू अंदर जो हम कहते हैं अरे ये ना इट्स इम्प्लाइज ए टू वन इक्वल टू ए वन टू इधर है ना रेसिप्रोकल रिलेशन 